हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू एडुकेशनल गुरु आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेदरिंग द स्टॉम इन इरसामा मोमेंट सीबीएसई क्लास नाइन एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप एडुकेशनल गुरु के ब्लॉग को विजिट कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साथ ऐसे ही ईजी एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसके प्ले को भी चेक करें मैंने इन दोनों के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दिया है आप लोगों ने शायद ये सुना होगा जो साइक्लोन 1999 में उड़ीसा में आया था उसमें हजारों लोग मर गए थे कई लोग बेघर हो गए थे विलेजेस खत्म तबाह हो गए थे तो आज की कहानी में प्रशांत नाम का एक लड़का है जो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था इस साइक्लोन के वजह से और अब ये डिसाइड करता है अपने पेरेंट को खोजने का तो देखते हैं कि क्या ये सफल हो पाता है या नहीं तो प्रशांत घर के छत पे दो रातों से अकेला बैठा था और फिर तीसरे दिन उसने सोचा कि वो विलेज जाएगा और अपने पेरेंट्स को ढूंढेगा तो 27 अक्टूबर 1999 की बात है प्रशांत के मॉम के डेथ हुए सेवन इयर्स हो चुके थे फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो इरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर जाएगा जो एक छोटा सा शहर था कोस्टल उड़ीसा में जो उसके घर से एटीन किलोमीटर दूर था और वहाँ जाकर वो अपने दोस्त के पास उसके साथ एक दिन बिताएगा उसी वक्त जोर तेज हवाएं और बारिश हो रही थी जो बढ़ती ही जा रही थी और बारिश एंड हवा के चलते अंधेरा छा गया था सब तरफ बड़े बड़े पेड़ सब भी उखर कर नीचे गिर रहे थे चारों तरफ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी क्योंकि उस साइक्लोन स्ट्रॉम की वजह से लोगों के घर तबाह हो रहे थे तो जो पानी था वो उसके दोस्त के घर तक आ चुका था पूरे गले तक लेकिन उसके दोस्त का जो घर था वो ब्रिक और मोटार से बना था जिसके वजह से वो घर 350 किलोमीटर पर आवर के विंड स्पीड में भी सरवाइव कर पा रहा था लेकिन एक बड़ा सा पेड़ उसके घर पे गिर जाता है जिसके वजह से पूरा परिवार उस घर का घबरा जाता है 36 सिक्स आवर तक ये डिस्ट्रक्शन का खेल ऐसे ही चलता रहा लेकिन फिर दूसरी सुबह हवाएं थोड़ी धीरी हुई तब जाके प्रशांत और उसके दोस्त की जो फैमिली थी वो छत पे चले गए क्योंकि पानी पूरा घर में घुस गया था गले तक आ चुका था प्रशांत को ये सब देख एक शौक लगा क्योंकि उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी तबाही देखी अपने आंखों से पूरी जगह ब्राउन सीट से कवर थी सब तरफ वाटर ही वाटर था उसमें मरे हुए एनिमल्स के डेड बॉडी फ्लोट कर रहे थे ह्यूमन के डेड बॉडी फ्लोट कर रहे थे हर तरफ बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए थे उनके छत पर भी दो कोकोनट ट्री गिर गए थे लेकिन इस तबाही में भी उनके लिए वो कोकोनट का पेड़ भगवान का एक ब्लेसिंग ही था क्योंकि वो लोग कोकोनट के वजह से सरवाइव कर रहे थे उसे खा के उसे पी के अगले दो दिन तक प्रशांत अपने दोस्त के फैमिली के साथ छत पे ही बैठा रहा प्रशांत के आंसू भी उस तूफान और बारिश में धुल गए थे ठंड से सभी लोग कांप रहे थे और प्रशांत ये सोच रहा था कि क्या उसकी फैमिली इस तूफान में ठीक होंगे क्या वो लोग इस तूफान को झेलने में कामयाब हो पाए होंगे क्या वो उनसे फिर मिल पाएगा दो दिन भी प्रशांत को दो साल जैसा लगने लगा बारिश रुक चुका था पानी का बहाव भी कम हो रहा था प्रशांत बिना थोड़ा भी टाइम वेस्ट किए अपने फैमिली को देखना चाहता था लेकिन हालात अभी भी डेंजरस थे और उसके दोस्त के फैमिली ने उसे थोड़ा समय और रुक जाने को कहा लेकिन प्रशांत ने यह तय कर लिया था कि उसे जाना ही है और उसने एक लंबा सा स्टिक लिया और वापस 18 किलोमीटर अपने गांव की तरफ चल पड़ा ये एक ऐसी जर्नी थी जिसे शायद ही वो कभी भूल पाता वो स्टिक उसे रास्ते के बारे में बता रहा था कि पानी कहाँ पे कितना ज़्यादा गहरा है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया कई बार वो रास्ता भी भटक जाता है और उसे तैरना पड़ता है फिर कुछ दूरी पर प्रशांत को उसके अंकल के दो दोस्त मिल गए जो और वो लोग भी गांव जा रहे होते हैं फिर सब ने ये डिसाइड किया कि सब साथ में ही जाएंगे रास्ते में उसने काफ़ी सारे डेड बॉडीज जो मैन वोमेन चिल्ड्रेन डॉग गोट्स कैटल के थे उसे साइड कर पुस कर वो लोग आगे बढ़ रहे थे वो रास्ते में जो भी गांव से क्रॉस कर रहे थे वहाँ उन्हें मुश्किल से ही कोई लोग कुछ घर खड़े दिखाई दे रहे थे वो जोर से रो पड़ता है 
वो पूरा श्योर था कि उसकी फैमिली इस तबाही में नहीं बच पाया होगा कैसे भी करके वो अपने गांव पहुंचता है कालीकुड़ा वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया होता है उसने देखा कि जहां उसका घर हुआ करता था वहां बस छत ही बचा है प्रशांत ने सोचा कि वो रेड क्रॉस सेल्टर जाएगा शायद उसकी फैमिली वहाँ तो नहीं है फिर जब प्रशांत रेड क्रॉस सेल्टर पहुंचता है तो उसने सबसे पहले अपनी नानी को देखा वो हाथ फैला के उसके तरफ आई आंखों में आंसू थे और वो काफ़ी कमज़ोर दिख रही होती है तो जैसे ही सारे लोग को पता चलता है अबाउट प्रशांत तो सब लोग उसके पास आ गए और सब ने एक दूसरे को हक किया गले मिले प्रशांत ने सबको गौर से देखा सब लोग जख्मी थे फिर भी उसने ये सुकून फिर भी उसे ये सुकून था कि सभी लोग जिंदा हैं उसके अंकल आंटी भाई बहन सब लोग वहाँ थे प्रशांत ने देखा दूसरी सुबह की लगभग 2500 लोग वहाँ पे उस सेल्टर पे रुके हुए थे उस तूफान से बचे हुए जो लोग थे और लगभग 86 लोग मर चुके थे और 96 घर उस इंसिडेंट में तबाह हो गए थे और उनका उस सेल्टर में फोर्थ डे था कई दिन तक तो वो लोग नारियल का पानी पी के जिंदा रह गए लेकिन अब वो भी खत्म हो रहे थे कुछ ना कुछ अब करना ही था तो प्रशांत जो सिर्फ 19 साल का लड़का था उसने लीडर बनने का सोचा अपने गांव के लिए फिर उसने कुछ यंग बॉयज और बड़े लोगों का ग्रुप बनाया और वहां के मर्चेंट पे ये प्रेशर डाला कि उन्हें राइस दिया जाए वो लोग सभी लोग वहाँ से खुशी से लौटे मर्चेंट के ऑफिस से खुशी से लौटे क्योंकि उनके पास खाना था और जो पानी का बहाव था वहाँ जो पानी जमा था वो भी कम हो रहा था सब लोग उस राइस को खाए बिना ये सोचे कि वो ख़राब हो चुका है पेड़ों की डालिया से आग को जलाया गया ताकि चावल पक सके चार दिन में फर्स्ट टाइम उस सेल्टर के लोगों ने पेट भर खाना खाया अब प्रशांत ने फिर यंग वॉल्टियर्स की टीम बनाई और सेल्टर को साफ करने की कोशिश की और उन लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट भी दी जा सके इसका वो प्रयास किया अब फिफ्थ डे मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया और फूड पैकेट्स ड्रॉप किए और फिर वो वापस नहीं आए फिर उसने बच्चों से कहा कि तुम बालू के पास लेट जाओ और अपने पेट पे खाली बर्तन रखो ताकि वहाँ से गुजर रहे हेलीकॉप्टर को ये दिखे कि तुम सब भूखे हो और ये आइडिया काम कर गया उसके बाद हेलीकॉप्टर राउंड लगाते रहे टाइम टू टाइम और फूड और अदर बेसिक नीड्स को पूरा करने की कोशिश करने लगे प्रशांत को ये मालूम हुआ कि कई सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं और फिर उनके लिए भी प्रशांत ने एक सेल्टर बनाया औरतों को बच्चों का ख्याल रखने को बोला गया और आदमियों को खाना और दूसरे चीज़ों पे ध्यान रखने को कहा गया प्रशांत को एहसास हुआ वन वीक में कि बच्चे और वोमेन सभी लोग इस दुख में डूब रहे हैं तो प्रशांत ने वोमेंस को कहा कि आप क्यों नहीं एन के प्रोग्राम में शामिल हो जाए फूड फॉर वर्क में और बच्चों के लिए स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया प्रशांत ने क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम अरेंज किया क्योंकि उसे खुद भी क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद था प्रशांत ने अपने वॉल्टियर के साथ मिलकर बच्चों की वीडियोस की हेल्प की उनके जिंदगी को अच्छा बनाने में सब ने मिलकर ये सोचा कि और बच्चे के लिए उनके ही कम्यूनिटी में ऐसे वीडियोज़ या फैमिली को दे दिए जाए जिसके बच्चे नहीं हैं या कोई मैन यानी एडल्ट नहीं है जिससे कि उन बच्चों को माँ का प्यार मिल पाए और उन वीडियोस को सहारा सिक्स मंथ हो चुके थे अब प्रशांत को अपने पेन का थोड़ा सा भी एहसास नहीं था और उसका जो हैंडसम सा चेहरा था वो उन बच्चों को उन वीडियोस को जिस चेहरे की तलाश थी उसके उनके इस दुख में पेन में वो और किसी और का चेहरा नहीं वो प्रशांत का था जो उनके दुख दर्द में शामिल था साथ था सो स्टूडेंट दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर आई होप आप लोगों को समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आ रहा होगा सो थैंक यू